What's up guys? Good morning. As you can see, I'm always practicing my vacuum. So, um, maganda siya sa stomach ko naman para makontrol mo yung abs mo. So, update on the 27 inch challenge. Um, ano na ba nangyari? Bakit hindi na nasundan yung mga video? So, um, as you can see, medyo maulan ngayon. Hindi siya summer kagaya nung week 1 kasi June na. Okay. So this is my third week, start of the third week. Simula nung sinimulan ko to. Um, so far so good. Um, hindi ako nag-weigh in kaya mas relax ako ngayon. Um, kasi dati kapag ka nag-weigh in ako nag-weigh in, mini-measure ko nang mini-measure araw-araw. Parang sakit sa ulo, parang isip ka nang isip kung may nangyayari ba. Um, parang hindi mo na um, pinagkakatiwalaan or trust in the process na gumagana siya. So, yung ginawa ko, in this um, phase, the last few inches na ilulus ko, mga in, uh, half inch to one inch, hindi ako mag-weigh in. Okay, I will give myself four to six weeks pero hindi ako mag-weigh in. I just focus on what matters most, which is the calorie deficit. Okay, the, the protein numbers, strength training, lumalakas ka ba? Yun lang naman importante sa fat loss eh. Um, calorie deficit, strength training, protein intake para ma-maintain mo yung muscle, para masigurado mong fat yung mawawala. So, yun ang ginagawa ko ngayon, kaya medyo mas relax, mas masarap ang ano, mas na-enjoy mo yung process. Hindi ka masyadong obsessed na obsessed dun sa sa daily weigh-ins, sa daily measurements. So, um, I recommend um, measuring once a week. Kung, kung ano ka, kung medyo gusto mo talaga makita yung progress kung sa simula. Pero ako ngayon, hindi ko na minimeasure. Kasi alam ko na yung katawan ko na maglulus ako sa ganitong intake. So, yeah! Kaya lang, somewhere along the line, may mga mangyayaring hindi mo inaasahan. Kagaya ngayon, I had an injury. Okay? So, ngayon ay Tuesday. Um, medyo masakit kayo yung katawang ko. Medyo masakit yung likod ko. So, siguro ngayon hindi tayo masyadong, hindi natin masyadong ipupush. Kasi, um, medyo ano eh, medyo may, may something. So, doon yung nagsimula, akala ko simpleng sakit lang na uh, me medyo kumikirot yung likod ko. Kasi wala naman akong ginagawang back training before, previews. Or hindi, wala namang nahila nung, nung nag exercise ako last session. Kaya medyo weird. Masakit yung middle back. Masakit yung likod ko. So yung sumasakit, nasa ano? Nandito. Nasa lower lats, sa likod. Sakit niya pagka gumaganyan ako. Ah, hindi ko alam kung ano to pero it's definitely hurting sakit so yes, natry ko munang stretch warm up, itignan ko kung kaya natin ngayon mag, mag training pag hindi uwi na tayo or do something else, bumili, bumili ng, ng something sa palengke or ano something basta hindi tayo mag training ngayon So after doing warm up exercises, stretching, hindi pa rin mawala. Sakit pa rin ito, ito area na to. So we will call it off. Hindi mo na tayo magkitraining ngayon. Bukas siguro, i-resume natin kung magaling na. Um, hindi ko alam kung ano to pero <laughs> first time to nangyari. I'm just, I'm just doing it sa camera para makita mo na hindi every week may progress okay so and lalo na pag gumaganyan ako ang sakit so yeah let's rest and um, come back tomorrow okay pero bad news hindi siya gumaling ng isang araw okay um, akala ko light injury lang pero sa sobrang sakit kumakalat yung sakit niya eh. Okay, mula gitna sa gitna ng likod palabas. Sakit talaga. First time 'to nangyari. Um, kaya talagang hindi na muna ako nag-training. Uh, pagpasok ko sa gym, umalis na agad ako. 
ng ano ng ng walang ginagawa doon kundi mag-stretching, mag-warm up. Um, buti na lang, hindi ko tinuloy. Kasi kung tinuloy ko 'yon, baka mas malala pa 'yung nangyari. Okay, and sabi ko nga dito, so that's the lesson, hindi mo kailangan palagi na i-push. Okay? If you want to do this lifetime, if you want to get strong for life, na kahit umidad ka na ng 60, 70 years old, you're, you're still in the game, you have to be careful. Lalo na kung medyo malakas ka na. Um, learn to back off. Okay? Medyo atras ka ng konti. Okay? Hindi palaging pauna ng pauna yan. Hindi laging moving forward. May mga times na talaga na kailangan mong um, you know, magkaroon ng setbacks para tuloy-tuloy pa rin yung progression. So, yun ang gagawin natin ngayon. Pakawin na tayo, as you can see, niroroll ko ng bola yung likod ko. Ow. So, anong feeling ng ganitong may setback? <laughs> It sucks. Kaya lang, kung isipin mo yung bigger picture, itutuloy mo yun, pupush mo, na mag-training pa din, ma-injure ka lang. Ano mangyayari pag ka-injure ka? Lalo, lalo ka pang, lalo pang tatagal. So by skipping one day, you save yourself from injury. Okay? That's why I stayed injury-free. Kahit six years na ako magbubuhat or training I'm injury free kasi I learned this concept na pag may mga ganitong hindi naman to palagi may mga ganitong um, warnings yung katawan mo learn to listen hindi palaging push hindi palaging beast mode in fitness less is more okay kung kung kaya mong ah Kung kaya mong um, bawasan yung training mo, gawin mo. Lalo na pag may ganitong mga araw na wala sa kondisyon yung katawan mo. Ah, tuloy pa din. So, kakabalik lang natin sa bahay. And I suggest kapag may ganito kong mga setback, you take an extra dose of micronutrients. So this is the essentials. Um, link will be in the description kung gusto mo malaman kung ano to. Then, this is the pain reliever of Yusana. So this is called Procosa. Um, marami ang laman na um, specific for, specifically for the joints. Pero, Um, maganda sa kanya especially sa dun sa pinakita ko sa yung prokosa na yan as you can see meron siyang kulay green na mark sa iyo sana kapag kami kulay green na mark ang tawag dyan is intelligence okay intelligence basically means in layman's term um, hindi na lang basta cellular nutrition yung pinoprovide nito okay Um, kasama na rin yung mas malalim na level which is the DNA okay so if you want fast repair fast recovery check this out check the intelligence products of Yusana yun yung sinasuggest ko sa'yo this is used by thousands of athletes so um, I'm gonna take uh, this three times a day for two days rest put some ice dito sa area na to compression elevation so ang tawag doon rice rice um, technique or rice principle r i c e r stands for rest i stands for icing c stands for compression e stands for elevation so this is the chelated mineral I don't know, kasi parang ano eh, parang, parang 
trangkaso din. Yung parang pag nagsisimula yung trangkaso, sumasakit yung katawan mo. Ayan. And the Procosa. Intelligence. Eventually, magkakaroon na rin ng intelligence mo. Yung sana eh. So, check it out. Meron dito, mer- ito yun. Meron tong intelligence, ang pangalan Cell Essentials. So, yung Cell Essentials na yun, um, times 5 ang effect nito. So, pituran niya, pagka nasa kamay mo na, you can check Manny Pacquiao, tinitake niya to. So, yeah. Sambung ba niya? As yung pangang tubig. So, this is look warm. Hindi siya masyadong malamit. So, this is the tall glass of water. So, update. Ano na nga ba nangyari? Uh, medyo masakit pa rin. Um, na pag-alaman ko na hindi pala ito muscle strain. Okay? When I'm searching, googling, um, it's a pinch nerve. Okay? Pinch nerve normally happens when you have um, chronically bad posture. Meaning, palaging hindi maganda yung posture mo pag natutulog ka, palaging mali yung posisyon ng katawan mo. So, ang sa akin is nangyari sa gitna ng spine. Okay? So, ang kalimitang pinch nerve is um, uh, yung pain kapag ka na ginagalaw mo siya, kumakalat. Okay, that's when you know when the nerve is um, the problem. Ngayon, ang sabi, kung chronic, uh, ibig sabihin matagal na, hot compress. Okay, kung medyo bago pa lang, i-ice mo muna. Okay, which is yung rice principle yung tinuro ko last time. R-I-C-E. I is for icing. So, ngayon, medyo chronic na siya. Tingin ko matagal na to eh. Ngayon lang nag-accumulate. Uh, kaya ang gagawin ko is I will do some hot compress okay, to increase blood flow in the area para mag-generate ng repair so that's the update okay. thankfully hindi siya injury kasi ingat na ingat ako sa, sa mga ganitong injury lalo na sa mga weights na ginagamit ko and kung ipadoktor ko naman to isisisi lang nila sa weight training kaya hindi na rin ako nagpadoktor I'll do my own research and so far so good um, finombrol ko na siya ginamitan ko na siya nito and yung bola which is yung nakikita ni John yan, yung bola na yan so it's, it's uh, ang ganda ng effect uh, naigagalaw ko na siya this is the third day by the way um, yeah so I will apply my hot compress so yun that's the update on the strain hindi ako nakapag training ng buong one week Is there a setback? Yes. It sucks? Yes. Um, pero it's for future progress. Okay? Don't be stupid. Kapag nag-training ka pa ng, ng may masakit, lalo ka lang ma-i-injury. So, walang mangyayari. Lalo nang tatagal yung, yung process ng healing. So, keep that in mind. Kapag kami naramdaman ka mga ganito, mga weird stuff, stop. Okay? Less is more. Okay? So, habang pinapainit natin yung tubig, um, update lang, ginawa ko dun sa diet ko, sa calories ko, um, I increased it to maintenance calories. Okay, why? Um, kapag nasa calorie deficit ka kasi, meaning mas konti yung kinakain mo sa maintenance mo, um, stress yun sa katawan. Okay, yun yung hindi ng marami. So, kung stress siya sa katawan, tas meron pa siyang stress dahil dun nga sa mga sa, sa pinch nerve dodoble yung stress okay at the same time um, pag naman meron kang mga ganitong issue pinipilit ng katawan na i-repair yung sarili niya okay if you don't know this concept this is called um, self healing okay ang katawan mo nagsi self heal yan kaya nga pag nasugatan ka gumagaling agad eh so self healing ang katawan okay so kaya ko in-increase yung calories ko kasi para matulungan yung self-healing properties ng katawan. Okay? Para hindi na magkaroon ng, ng masyadong stress. Okay? So, in the last, in the past 3 days, I increased my calories to maintenance. Kaya, 
din siguro in 2 to 3 days time, okay na yung pakiramdam ko. Okay? Yun yung nagagawa kapag may knowledge ka sa ganito. Okay, may knowledge ka sa calories, may knowledge ka sa katawan mo. Um, na mamanipulate mo siya. Okay, na, na nakokontrol mo yung bawat variable na na meron. So, um, ganun ang gawin mo. I, I suggest kapag ka merong, you're, you're suffering from muscle strain, injury, na hindi ka makapag-training, do it. Okay, increase your calories. Hindi ka tataba if you're eating at maintenance. Kaya nga siya tinawag na maintenance eh. So, ang maintenance ko ngayon at a body weight of 150 pounds to 155 kapag ka nakainom ako ng maraming tubig. Um, ang body weight, ang, ang maintenance ko ngayon nasa 2,200 calories. Okay? Um, dati, nung mabigat pa ako nasa 2,600, ganyan. Pero dahil nga mag-aang ka na, the less um, body weight you have, the less size you have, the less calories you burn, the more size you have, the more calories you burn. Ganun lang siya kasimple. So, yun yung ginawa ko, diet-wise. Training-wise, wala akong ginawa, kundi mobility, flexibility, stretching, foam rolling, um, rest. Okay, resting. Kaya, may, 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 may time ako ngayon na ma, um, gawin yung ibang bagay na importante, kagaya yung sa business, sa uh, sa helping my parents or sa um, chores sa bahay so yun yung lesson kailangan kapag ka may ano ka may injury ka diet wise increase your calories okay to generate more repair okay so kumukulo na yata yung tubig so yeah see you so yan yun yan siya so ilalagay na po niya doon sa Yeah. Ay ko, ay ko, ay ko ang init. Ang init, teka, ang init, ang init, ang init, may mainit. Mainit, mainit, mainit tayo. Ay ko. Lagi mo ng damit, lagi mo ng damit. Ang init, men. Mainit, men. So, this is day 5 of the pinch nerve na nangyari sa akin and um, i-recover tayo ng maganda so hindi na siya kasing sakit simula nung first day kasi nung first day grabe talaga kahit yung mag-twist ako ng ganyan hindi talaga kaya okay kahit yung maglakad ng ganito wala wala sobrang sakit so ngayon medyo okay okay na so this injury will cost me two weeks okay um, one week na ako hindi nakapag-training ngayon pero the next week siguro I will just do body weights para safe <laughs> or hindi mo na ako tatapak ng gym even the diet the calorie deficit kinaas muna natin ng konti to maintenance um, as you can see um, hindi pa rin pero hindi hindi get kasi ano, hindi, hindi mawawala yung progress yung yung dire-diretsong 1 uh, pound to 1 and a half pound a week na progress na hinahanap natin hindi yung mangyayari ngayon kasi um, I'm eating more than usual para mas mabilis yung recovery tapos yung isa ko pang ginagawa is I double down on micronutrients so I take this 3 um, times a day and this, this is the uh, pain reliever and the uh, Um, anti-inflammatory ng USANA so it helped a lot so yun lang ang update natin so I will keep resting thank you sa lahat ng nag-message ng get well soon and um, I will do and do sa mga um, natuwa dun sa huling part yung rice principle kapag ka injury ka nakatulong daw iba nag-message talaga na nakatulong sa kanila so yun, yun ang gagawin mo talaga. Rest, icing, heat, um, compression, elevation. Tapos time, be patient. Hindi yan mag up ng ganong kabilis. These things can help. Pero, um, hindi ganong kabilis ang paggaling ng katawan. Uh, actually, ang pinch nerve na inaabot talaga ng um, one month eh. Nabasa ko one month talaga. Pero dahil meron akong mga ganito, 
na extra micronutrient support nakukuha ko lang ng 1 week or 2 weeks so yung akin kasi hindi lang basta acute or ngayon lang ano na eh, chronic na to eh dati pang merong ganito hindi ko, hindi, hindi ko lang pinapansin so yeah, that's the update on the injury thanks for the messages and see you tomorrow so today, day 9 um, simula nung nung nakita nyo sa gym na yun um, workout A actually nagawa ko na nga yung workout A body weight style so kung hindi pa napapanood um, this is the video link nandyan sa description um, yun day 9, 9 days imagine nyo yun um, yung aabutin dapat ng 1 month um, naging fully healed ng 9 days so yun ang natutulong kapag ka alam mong kontrolin yung mga variables I think kung hindi ko inangat yung calories ko to maintenance and hindi ako nag rest kung nag exercise pa rin ako na nag exercise, pinilit ko pa rin ang pinilit na, na mag exercise kahit may masakit and um, wala akong micronutrient support hindi ako nag icing and heat siguro abutin talaga ng mas matagal hindi lang one month kasi uh, ano eh, uh, yung mga bagay na adjustment na yun, yun yung makakatulong para mas mabilis yung recovery mo okay, so remember that acronym RISE um, rest, icing heat, compression, elevation so yun lang kailangan mong gawin micronutrient support and be patient ganun lang talaga, accept na magkakaroon ka ng setback, accept na hindi ka makapag training um, focus on other things kasi kung Kung pipilitin mo pala mag-training, mag wala. Lalo ka lang may injury, lalo lang lalala yung sitwasyon. So, pinagagay mo pag may injury. So, thank you for watching and see you on the next video. I will um, do the workout B, bodyweight style. So, yung flat bench, papalitan ko ng ng ibang mga exercise incline dumbbell, papalitan ko ng other exercise na na challenging for body weights why I do body weights now um, nung una ang, ang purpose ko lang kaya ko ginagawa yung body weight para makapahinga yung spine para hindi ma-pressure yung nerves kasi kapag ka may weight ka na laging dala laging compressed yung spine especially kung standing movements, squats, overhead press um nakokompress yung spine so gusto ko muna ipahinga yon pero nung ginawa ko na yung over, yung yung body weight training nakita ko na masaya siya gawin at the same time challenging akala ko magiging petics lang madali lang pero challenging pala yung yung body weight training so at the same time pasok din sa schedule lalo na kung marami kang ginagawa pwede mo lang gawin sa bahay um so yun ang gagawin natin, so stay tuned for the next video. And kung gusto ko na magsimula na, na sa fitness journey mo, I recommend reading my fat loss blog at versusyoufitness.com slash pinoyfatloss. Link nasa description. Um, Doon mo matututunan lahat ng techniques, Filipino style. And kung um, gusto mo ng complete program, I recommend yung ginagamit ko ngayon, yung Shred Smart Program. check it out, it's a good program, yun ang ginamit ko, I lost um, 6 inches of my waist and hanggang ngayon na may maintain ko pa siya, so yes, see you soon and see you on the next video, bye bye, peace